Desig. Desig és vida. Impuls i necessitat transformades per la cultura, la imaginació, l'herència i l'esperança. Desig és futur. Mou aquell que és inundat per ell des d'un present de carència cap a un temps que encara ha d'arribar carregat de somnis de plenitud. Per això la tristesa i el desconsol, el pessimisme atmosfèric solen apaivagar-lo fins a posar-lo en perill o fer-lo desaparèixer. I llavors enronda la mort en les seves múltiples formes. Naixem necessitats. Necessitem aferrar-nos a un cos quan acabem de sortir-ne, el cos de la mare. Necessitem alimentar-nos per no deixar d'existir. Necessitem la pell, el tacte i que tinguin cura de nosaltres per no morir i per créixer. Necessitem créixer i aprendre, nodrir les cèl·lules que ens transformaran en un ésser en plenitud. Necessitem el sexe per reproduir-nos i perpetuar l'espècie. Necessitem viure amb altres per continuar vivint i necessitem, en la majoria de casos, que la nostra existència tingui un sentit. Però sovint aquesta espècie estranya que som no en té prou amb notar-se les necessitats i satisfer-les per jaure tranquil·lament damunt l'herba quan el buit ha estat emplenat. Tot en nosaltres és més complicat, més elaborat, i d'aquesta elaboració n'ha sorgit l'art, la cultura, les civilitzacions i moltes de les nostres conquestes. El desig és el que transforma les necessitats en sublims creacions de la imaginació, el que carrega d'històries el son i ens desvella d'excitació. Ens allunyem de l'animal que som desitjant, encara que no han faltat els que han volgut posar grillets al desig o enterbolir-ne el significat. Hi ha altres impulsos que poden esperonar la conducta humana, impulsos que funcionen en direcció contrària al desig. Si no em creieu, mireu aquest nadó acabat de néixer. Encara no ha obert els ulls, acaba de viure la dura experiència de travessar el canal del part, encara no sap res i ja busca. S'arrossega damunt la pell de la mare fins a agafar-se amb la boca al mugró i aferrar-se amb les mans al pit que vessa experimentarà el plaer de tornar a ser en el cos d'un altre tot curant la ferida de l'escissió que acaba de viure. I sempre més buscarà repetir aquest mateix plaer per fugir del primer dolor. Sempre més voldrà unir-se a un altre, arrecerar-se en la pell. Per aconseguir-ho, escriurà poemes i cançons d'amor, realitzarà gestes hercúlies, emprendrà camins desconeguts. Inventarà històries i mites i no es recordarà que és només un tros de carn amb set de mugró. Aquest primer desig serà l'arrel de les que brotaran tota la resta. Si no em creieu, mireu aquest adolescent que observa l'enamorat i en veure que un raig de llum creu al front de la nineta dels ulls de mel, sentirà música. Una música que en somnis es barrejarà amb un mar que no s'acaba i ella, agafada de la mà del noi, volarà per sobre. El desig necessita llibertat i confiança plena. Alguns grups humans han intentat domesticar-lo com qui mira de canviar el curs d'un riu i els efectes de la repressió han estat devastadors. Malestar, malaltia i mort. Alguns d'aquests grups, força nombrosos, van decidir que el desig de les dones no existia o que era massa perillós i s'havia de sotmetre. No sabem si per por de no satisfer-les o pel simple desig de dominar-les, que és també un desig, però impulsat per una força més aviat contrària. Quan la mort ronda i la humanitat se sent desemparada, el desig titubeja. No sap si li és permès de fer-se present. Podem desitjar enmig de la tragèdia? I tant. És quan en ronda la foscor que necessitem, més que mai, el seu impuls per il·luminar el camí cap a la vida.